Time and work, pipes and sisters, works and wages. This is chapter time and work. So, time and work. 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 Time a Mario Bilu, Oka Panini, Padrozilu, Mario Padia Rosala Porti Chegaru, Aina, Var Irur Kalasi Apanini and Rosala Porti Chester. A and B can do a piece of work in ten days and fifteen days respectively. In how many days both A both together can do that work in another? Then a Rendu Padatla Rayachum and a Mudu Padatla Labuda Chech and another. So Sarmana Joskana play there. Official original gamma original method of Sarimana Gaman in China like that. So A Mario Bilu Padrozulu Padian Rosalu. A Okarosal and Tapanya Sedente as a general Okasan Chudente. A Okarosalo Chaipani and Tate Okati by Padian Mata. Rend Rosalo Chaipanate on Du by Padi. Ex Rosalo Chaipanate ex by Padian Mata. Kinduna demo Motamo, Pinuna demo, poor the Enna Bagaman Mata. Yenduku one day Skumar Chalente. A plus B together work. And take their Kalipiana. Either room and co minor chair and a good work on ideas call a work on legi alagani ante directing a manamo numbers and idea the numbers let chair days and idea it would be Okarosula Panenta to Okadi by Padian. It la either can send Rosula Chesta Valle, the other way is called and matter. And the Kumana one day smarts for them. Idokapati, Incocati good out to me, Sarachudaman. If we could. Ye Mario Bilu Padrozulu Padian Rosula Lante, Ye Okarosulo Chaipani, Okadi by Padi, B Okarosulo Chaipani, Okadi by Padian and Mart. Either girls, A plus B, Ye Mario Bilu, Ye Mario Bilu, and a Munduga in Kapuncha detail Gavilda. So Ye Okarosulo Chaipani, Ye Okarosulo Chaipani, Okarosulo Chaipani, Okadi by Padian Mart. B Okarosulo Chaipani. B of Rosalo Chapane, Okati by Padian and Mata. In a Padian Rosalina Padros. A Mario Bilu A Mario Bilu, Irur Kalasi Irur Kalasi, Oka Rosalo Oka Rosalo Chapane, Oka Rosalo Chapane, one by ten plus one by fifteen and Mata. One by ten plus one by fifteen. LCM Padi Padian Ku Kasa Gentos in the day, Mupayos, and a Padi Padian Lache, Katai number, Gages Napa or Ledit. So thirty and Mata. If thirty at Lauch in the name, Manan Chudadu, Ikada, ten ku fifteen ku LCM Jeskuna, I do rendu salu, I do mood salu, five into two into three equals to. So thirty is the LCM and Mata. So ten Nikad in the Salaventundi, three times Ventundi, fifteen in the Salaventundi, two times Ventundi. And a five by thirty, in equity ways could take one by six or single. In the end, then at one by six end, the A Mario Bilu, Irur Kalasi, Okarosulo, Chaipani, Okarosulo, Chaipani, and Ichinapuru, then Motta Rosala Latte, Abinani, reverse way Alanamata. So, for a month of the A Mario Bilu, Irur Kalasi, A Mario Bilu, Irur Kalasi, Apanini. R by Okati, Anaga, R Rosalalo, put the chain to one last call, a conclusion. R Rosalalo put the chain to one last call. Idoka model and murder. Idoka Idoka model. Incoca model in the day. A plus B kit together work to Marcoti. So directly Ila Rasco. So two marks a question ago, which officially. A Mario B lay your car. Either Kalasi chase a paniki, X Y by. X plus Y and X and the first person, Y and the second person and matter. Apre Mautun in the law, X and the first person, second person, Ine, X plus Y, ten plus fifteen and matter. And a method ten into fifteen divided by ten plus five fifteen. So twenty five, five with the five times, five with the two times, five with the three times. And the change to same, six days is the answer and matter. Idioka Badu the change. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same 
ఇంకా ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు చెప్పబోయే మెథడ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కువ మనం అది చేస్తాం ఇంగ్లీష్ వర్షన్ వచ్చేసి ఏస్ వన్ డేస్ వర్క్ అని రాయాలి బీస్ వన్ డేస్ వర్క్ అని రాయాలి ఏ ప్లస్ బి టుగెదర్ వన్ డేస్ వర్క్ అని రాసి అది రాసుకోవాలన్నమాట ఇది ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి రాసేసుకోవాలి సో రైట్ ఇప్పుడు అది ఏ ప్లస్ బి కి టుగెదర్ ఇప్పుడు ఇందులో ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు వన్ అన్నాం కదా వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం పని చేస్తున్నారంటే ఏం పని చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు ఏ పని చేస్తున్నారో తెలియదు కాబట్టి మీరు వన్ అనుకున్నా ఎక్స్ అనుకున్నా ప్రశ్నలో లేని అనుకుంటున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఏమనుకోవాలి అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి లెట్ అని ఇంగ్లీష్ లో పెట్టాలి తెలుగులో అయితే అనుకోని నా అన్నాను అనమాట సో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు మనకు వారు ఇరువురు కలిసి పూర్తి పది రోజులలో పదిహేను రోజులలో అన్నాడు కదా ఏం పని చేస్తారు అని అంటే ఎలా గుర్తుపెట్టాలంటే పది పది అని యొక్క కాసాగు తీసుకోవాలి ఈ కాసాగు అనేది పక్కకు వర్క్ లాగా వేసుకోండి ఇక్కడ సో టెన్ ఫిఫ్టీన్ కు మనకు ఎల్సిఎం వచ్చేసి టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ థర్టీ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం పని అంటే మొత్తం పని వచ్చేసి టోటల్ వర్క్ వచ్చేసి మొత్తం పని ఏంటిది ఎన్ వచ్చి తెలిసేమో ముప్పై ఏంటివి ఆ ముప్పై కుర్చీలు చైర్స్ అని అనుకోండి చైర్స్ అనుకోని నాన్ పెట్టండి ఇక్కడ ముప్పై అని ఎక్కడిది అని మరి ఆయన అందులో చూస్తాడు క్వశ్చన్ లో ముప్పై అనే వర్డ్ లేదు కాబట్టి నువ్వు అనుకోవాలి ఎక్కడిది ఆ ముప్పై ఎక్కడిది ఈ రెండు నెంబర్ వచ్చే కట్టే నెంబర్ ముప్పై కాకపోతే అరవై అనుకో నీకు తొంభై అనుకో ఆన్సర్ వస్తుంది ఏదైనా అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు థర్టీ చైర్స్ అనమాట లెట్ ద టోటల్ వర్క్ బి థర్టీ చైర్స్ అని అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు ఏ ఒక రోజులో చేయి పని అనమాట ఏ ఒక రోజులో చేయి పని ఏస్ వన్ డేస్ వర్క్ ఈక్వల్స్ టు మీరు ఫుల్ గా రాసుకోండి ఏస్ వన్ డేస్ వర్క్ ఏ ఒక రోజులో చేయి పని అంటే థర్టీ డే థర్టీ చేర్స్ ను ఈయన టెన్ డేస్ లలో చేస్తాడు కాబట్టి థర్టీ చైర్స్ డివైడెడ్ బై టెన్ అనమాట అంటే ఎంత అవుతుంది త్రీ చైర్స్ పర్ డే అవుతుందా లేదా చెప్పండి అలాగే బీస్ వన్ డేస్ వర్క్ ఈక్వల్స్ టు ఒక రోజులో చేయి పని థర్టీ చైర్స్ ను ఈయన ఎన్ని రోజులలో చేస్తున్నాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ఈయన ఎంత చేస్తున్నాడు టూ చైర్స్ పర్ డే అనమాట టూ చైర్స్ పర్ డే అంటే ఇక్కడ మనం ఏమడుతున్నాడు ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని రోజులలో పూర్తి అవుతుంది అన్నాడు ఈయన త్రీ చైర్స్ చేస్తాడు ఈయన టూ చైర్స్ చేస్తాడు ఇద్దరు కలిస్తే మనకేమవుతుంది అని అంటే టోటల్ ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అవుతుందా చెప్పాడు సో ఏ మరియు బిలు ఏ మరియు బిలు ఇరువురు కలిసి ఒక రోజులో చేయి పని ఒక రోజులో చేయి పని ఎంత అవుతుంది త్రీ చైర్స్ పర్ డే ప్లస్ టూ చైర్స్ పర్ డే అంటే ఎంత అవుతుంది సార్ ఇది టోటల్ ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట సో ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి మనకు మొత్తం పని ఎంత ముప్పై కుర్చీలు ఇరువురు కలిసి అంటే ఇరువురు కలిసి కలిసి మొత్తం పనిని పూర్తి చేయటకు పట్టిన పట్టు రోజులు పట్టు రోజులు థర్టీ చైర్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చైర్స్ కదా ఇద్దరు కలిస్తే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సిక్స్ డేస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అనమాట సిక్స్ డేస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రైట్ కంక్లూషన్ రాయాలి కంక్లూషన్ ఏం చెప్పాము ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగాడో అదే రాయాలి ఇరువురు కలిసి ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేస్తారు ఇరువురు కలిసి ఆ రోజులలో పూర్తి చేస్తారు సో బోత్ టుగెదర్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ అని కంక్లూషన్ రాయండి అనమాట ఇదైనా అఫీషియల్ అదైనా అఫీషియల్ అదైనా అఫీషియల్ కానీ ఇద్దరి వర్క్ వచ్చేసి ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లేస్ మీద బాగుంటుంది అవునా సో రైట్ ఒక నిమిషం ఇరువురు కలిసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజులలో పూర్తి చేయగలరు పి ఒక్కడే ఆ పనిని పదిహేను రోజులలో పూర్తి చేసిన క్యూ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు సో ఇక్కడ మనకి ఇందులో క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే ఇంత ఇంత ముందు ఏమో ఇండివిజువల్ ఇచ్చి టోటల్ కనుక్కోమాలి కదా ఇప్పుడు టోటల్ ఇద్దరు కలిసి ఇచ్చాడు ఒకరిది మనం కనుక్కోమాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ వై మెథడ్ ఇందులో తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు ఏ ఏబి నుంచి ఏం తీసేయడం అంటే ఇక్కడ ఏబి ఆ పిక్యూ పిక్యూ నుంచి పిక్యూ ఇచ్చాడు పిని పిని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ క్యూ కనుక్కోవాలి అంటే వాస్తవానికి మనకి ఇక్కడ పిక్యూల నుంచి రఫ్ గా చేస్తే పిని తీసేస్తే క్యూ వస్తాడా లేడా చెప్పండి చాలా అనమాట ఇది చేస్తున్నాం ఇలాంటి కేసు ఏమైతుంది అంటే ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ మైనస్ వై అనమాట ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ మైనస్ వై ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వై అంటే సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఇది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ 
డిఫరెన్స్ జస్ట్ డిఫరెన్స్ ప్లస్ మైనస్ లు కన్సిడర్ చేయొద్దు జస్ట్ డిఫరెన్స్ అనమాట హైయెస్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ తీసుకోండి అంతే అప్పుడు ఏమైతే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ అప్పుడు త్రీ ఇది ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో సిక్స్టీ డేస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అనమాట సిక్స్టీ డేస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఎవరిది ఇది క్యూ అలోన్ అనమాట క్యూ అలోన్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఒక పద్ధతి లేదా మనం ఇక్కడ వన్ డే అని చూసుకున్నాం చూస్తారా అలా చేసినా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఇందులో P ప్లస్ Q వచ్చేసి ఎంత ట్వెల్వ్ డేస్ అన్నాడు కదా P వన్ డేస్ వరకు ఎంత అవుతుంది సార్ ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఫిఫ్టీన్ క్యూస్ వన్ డేస్ వరకు ఎంత తెలియదు ఎక్స్ ఇద్దరు కలిసి చేసింది మాత్రం వన్ బై ట్వెల్వ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ రోజులో అని డైరెక్ట్ గా అనొద్దు సో క్యూ ఎక్స్ రోజులలో చేయగలడు అనుకోవాలి క్యూ చేయు రోజుల సంఖ్య ఎక్స్ అనుకోని నా పెట్టుకోండి లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కెన్ క్యూ అలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎక్స్ డేస్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టీ దాటి పంపించేస్తే వన్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట సో ఎల్సీఎం తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ కు ఫిఫ్టీన్ కెల్సియం థర్టీ సిక్స్టీ ఇక్కడ నేను ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ గెట్ చేసి వేయగలిగాను మీరు ప్రాక్టీస్ లో వచ్చేస్తుంది అది సో రైట్ లేదంటే ఎల్సీఎం చేశాను ట్వెల్వ్ కు ఫిఫ్టీన్ కెల్సియం ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఎన్ని సార్లు వెళ్తుంది ఫైవ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఏమైతే వన్ బై సిక్స్టీ దీన్ని రివర్స్ వేస్తే అంటే మొత్తం పనిని క్యూ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు అంటే చేయగలిగిన రోజులు ఎంతంటే సిక్స్టీ బై వన్ ఆర్ సిక్స్టీ డేస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సిక్స్టీ డేస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చిందా లేదా చూడండి సో రైట్ దీన్ని ఇలా కాకుండా మనం ఇంత ముందు చైర్స్ అని అనుకున్నాం కదా ఆ మెథడ్ లో కనుక చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం మనం చైర్స్ లో ఒకసారి కనుక చూసుకున్నట్లయితే చైర్స్ లో ఒకసారి చూస్తే సో ఇప్పుడు మనకు మొత్తం పని మొత్తం పని టోటల్ వర్క్ వచ్చేసి మొత్తం పని ఏమనుకుందాం మనం ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏం చెప్పాడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ వీటి యొక్క ఎల్సిఎం అనమాట సో వీటి యొక్క ఎల్సిఎం అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఇది రఫ్ లో వేసుకోండి ఇక్కడ ఆయనకి ఏం ఎల్సిఎం చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇక్కడ రఫ్ లో వేసి త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంకా కట్ కాదు కదా త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ చైర్స్ సిక్స్టీ చైర్స్ అనుకోని నా అని పెట్టుకోండి లెట్ అని పెట్టుకోండి అనుకోని నా టోటల్ మొత్తం పని సిక్స్టీ చైర్స్ అనుకోని నా అప్పుడు మనకి ఎవరు పి ఒక రోజులో చేయి పని ఒక రోజులో చేయి పని సిక్స్టీ బై ఆయన కెపాసిటీ ఎంత పి ఒక రోజులో ఎంత చేస్తాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కదా ఆయన అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ కాబట్టి నేను ఫోర్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట పి అండ్ క్యూ ఇద్దరు కలిసి ఎంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ డేస్ ఇచ్చాడు ఇరువురు కలిసి ఒక రోజులో అప్పుడు సిక్స్టీ బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట ఇక్కడ రఫ్ గా చూడండి ఇద్దరు కలిసి రోజుకి ఐదు చేస్తారు ఇందులో పి నీ అన్ని అని మనం అడిగితే సార్ నా ఇందులో నాలుగు అన్నాడు అంటే ఇక్కడ రఫ్ గా ఆలోచించండి ఒకసారి ఫైవ్ చైర్స్ ఇద్దరు కలిస్తే సార్ నా ఒకనే ఫోర్ చైర్స్ అంటే ఈయనది మిగిలినాయా కావా చెప్పండి ఐదు కుర్చీలలో నాలుగు కుర్చీలు ఈయనవి అంటే ఈయనది ఒక కుర్చీ అయినా కాదా చెప్పండి మనం రఫ్ గా ఆలోచించండి ఇద్దరు కలిసి మనకు రెండు షాప్ లో వాళ్ళు ఐదు కుర్చీలు ఇచ్చారు ఈ ఈ షాప్ నుంచి నాలుగు కుర్చీలు వచ్చినట్టే ఈ షాప్ నుంచి ఒక కుర్చీ వచ్చినట్టే కదా చెప్పండి ఇద్దరు కలిసి మనకు ఐదు కుర్చీలు ఇచ్చారు అనమాట సో ఫైవ్ చైర్స్ ఇప్పుడు ఒక కుర్చీ చొప్పున ఈయన అరవై కుర్చీలు తయారు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఎంత అవుతుంది సార్ సిక్స్టీ డేస్ అనేది నీ ఆన్సర్ ఇది మనం చేయబోతున్నాం అనమాట రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సో క్యూ ఒక్కడే క్యూ ఒక్కడే ఒక రోజుల్లో చేయి కుర్చీల సంఖ్య చైర్స్ సంఖ్య కుర్చీలను రాసుకోండి చైర్స్ సంఖ్య వచ్చేసి అప్పుడు ఏమైతుంది ఫైవ్ చైర్స్ మైనస్ ఫోర్ చైర్స్ ఈక్వల్ టు వన్ చైర్ పర్ డే అనమాట పర్ డే వన్ చైర్ పర్ డే సో మొత్తం పనిని మొత్తం పనిని క్యూ ఒక్కడే చేయి రోజుల సంఖ్య పూర్తి చేయి రోజుల సంఖ్య సంఖ్య వచ్చేసి సిక్స్టీ చైర్స్ బై వన్ చైర్ కదా ఈయన కెపాసిటీ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ డేస్ కంక్లూషన్ రాయండి అరవై రోజులు అనేది నీ ఆన్సర్ రాసేసుకోండి అవునా సో రైట్ నెక్స్ట్ ఏ మరియు బీలు ఒక పనిని పది రోజులలో మరియు పదిహేను రోజులలో పూర్తి చేయగలరు వారు సి యొక్క సాయంతో ఆ పనిని నాలుగు రోజులలో పూర్తి చేయగలరు అయిన
15 days respectively with the help of with the help of c they together can do it in 4 days then in how many days c alone can do it c alone can do it ipudu prashna enti ante a b lo ichadu c vachi kalsadu anta c vachi kalavadam valla manake em aitundi mugguru kalsi naal rojalalo chesadu ani indirect ga cheppadu c okade enni rojalalo chestadu anta akada kanpinche number em em kanpistundi sir manaku 10 15 4 yokka lcm enta avutadi 60 chairs ani anukondi 60 kurchilu mottam mottam palini 60 kurchilu anukondi na compulsory rayale so ikkada you know, total work vachesi enta 60 chairs let ఎట్లా వచ్చింది అంటే 60 అనేది అక్కడ ఆ మూడు నెంబర్ల చే కట్ అయ్యే నెంబర్ ఏ అన్నమాట 60 చేర్స్ ఆ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇందులో ఫస్ట్ ఎవర్ ఇది 10 డేస్ 15 డేస్ సో a అలోన్ a ఒక రోజులో చేయి పని 60 ఇది ఒక రోజులో చేయి పని 60 చేర్స్ డివైడెడ్ బై అనేది ఎంత 10 అంటే ఎంత అవుతుంది 6 చేర్స్ పర్ డే ఇది ఇదే సో b అలోన్ కెన్ డు ఇట్ 60 చేర్స్ ఇన్ 15 డేస్ అంటే ఎంత వస్తుంది 4 చేర్స్ పర్ డే నెక్స్ట్ c ఒక సహాయంతో అంటే a b అండ్ c టుగెదర్ 1 డేస్ వర్క్ ఒక రోజు లోపలి 60 చేర్స్ వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఎన్ని రోజులు అవుతది అని చెప్పాడు ఇక్కడ 4 రోజులు అవుతది అన్నాడు సో 4 డేస్ లలో పూర్తి చేస్తారంటే ముగ్గురు కలిసి 16 రోజులు పర్ డే అవు 16 కుర్చీలు రోజుకి అవుతది అన్నమాట ఇక్కడ గమనించండి 16 కుర్చీలలో a b c ముగ్గురు ఉన్నారు ఇందులో a ని ఎన్ని అన్నాడు ఆరు అన్నాడు ఇది నాలుగు అన్నాడు ఆరు నాలుగు పది పోతే ఈ మిగిలినవి ఐదు అనేది సి అనే కాదా చెప్పండి కాబట్టి సి అనేవాడు సి ఒక రోజులో ఒక రోజులో చేయి పని ఈక్వల్స్ టు పదిహేను కుర్చీలు మైనస్ ఏ బిలం తీసేస్తాను మనం సో ఈయన సిక్స్ చైర్స్ ఈయనది ఫోర్ చైర్స్ అనమాట అప్పుడు అయితే పదిహేను మైనస్ పది ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అవుతుంది అప్పుడు మొత్తం పని అంటే ఎంత సిక్స్టీ చైర్స్ సో మొత్తం పనిని సి ఒక్కడే అరవై కుర్చీలు డివైడెడ్ బై ఈయన కెపాసిటీ అయితే ఫైవ్ చేయచ్చు పర్ డే కదా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ డేస్ ఇస్ ఆన్సర్ కంక్లూషన్ రాయండి సి ఒక్కడే ఆ పనిని పన్నెండు రోజులలో పూర్తి చేయగలడు సి ఒక్కడే పన్నెండు రోజులలో పూర్తి చేయగలడు ఒకవేళ మీకు సమయ భావం సమయం తక్కువ ఉందనుకోండి రెండు మార్కుల క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరమా అని మీకు అనిపిస్తే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసేసుకోండి దీన్ని డైరెక్ట్ గా అంటే సమయ భావాన్ని బట్టి కంఫర్ట్ టైం ఉంది అనుకోండి పర్వాలేదు అంత కంఫర్ట్ టైం ఏమి ఉండదు నాకు తెలిసి సో ఎందుకంటే మనకు ఆయన ప్రశ్నలు ఎక్కువ క్వశ్చన్ మార్కులు తక్కువ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు మనకు ఇప్పుడు సిక్స్టీ అయితే కంపల్సరీ కదా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఏబిసి ఇది ఏ ఏ బిల ఇది బి ఇక్కడ ఈయన కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఎంత చెప్పాడు ఇది ఫోర్ డేస్ ఈ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఇది టెన్ డేస్ ఈయన కెపాసిటీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనేది ఈ సిక్స్టీ చేర్స్ ను ఈ సెంటర్ లో వేసేయండి ఇది టోటల్ వర్క్ అనమాట టోటల్ వర్క్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ ఈయన సిక్స్టీ చైర్స్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ చైర్స్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ పర్ డే ఎవరెవరు అది ఏబిసి ముగ్గురు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బి ఏ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ చైర్స్ డివైడెడ్ బై ఈయన టెన్ డేస్ కదా కెపాసిటీ అంటే ఎంత అవుతుంది సార్ సిక్స్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట సి విషయానికి వస్తే ఇది అనమాట ఎంత ఇక్కడ అయినా ఫిఫ్టీన్ కదా సిక్స్టీ చైర్స్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇది ఫోర్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట ఫోర్ చైర్స్ పర్ డే అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సి ఒక్కడే అన్నాడు కదా సి ఒక్కడే అనమాట సి ఒక రోజులో చేయి పని ఎంత అవుతుంది ఆ పదిహేను నుంచి వీళ్ళిద్దరిని తీసేస్తాం అనమాట ఫిఫ్టీన్ చైర్స్ మైనస్ సిక్స్ చైర్స్ ప్లస్ ఫోర్ చైర్స్ ఈ కోర్స్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ అంటే ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట అప్పుడు మొత్తం పని తీసుకుంటే అరవై కుర్చీలను రోజు ఖైదు చేస్తాడు పన్నెండు రోజులు నీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇట్లా చేసుకోండి ఇది మనకు ఈ ఇక్కడ ఫస్ట్ మాత్రం అనుకోవాలి మొత్తం పనిని మొత్తం పని అరవై కుర్చీలు అనుకోని నా లెట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ బి సిక్స్టీ చైర్స్ అనేది మాత్రం ఫస్ట్ అనుకోవాలన్నమాట సో ఇలా చేయొచ్చు తప్పేం కాదు సో రైట్ నెక్స్ట్ ఏ మరియు బిలు ఇరువురు కలిసి ఒక పనిని పది రోజులు పది రోజులలో బి మరియు సిలు పన్నెండు రోజులలో సి మరియు ఏలు పదిహేను రోజులలో పూర్తి చేయగలరు అయినా ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేస్తారు ఏ ఒక్కడే 
ఆ పనిని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేస్తారు రెండు ప్రశ్నలు ఇచ్చాడు సో ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ అన్నాడు బి అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ అన్నాడు సి అండ్ ఏ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు ఈయనది మనకు ఫస్ట్ ది వాళ్ళిద్దరిది ఏ బిలది ఇది ఇచ్చాడు బిసి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ డేస్ ఇచ్చాడు సి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇస్తారు అంటే ముగ్గురు కలిసి ఎన్ని రోజులలో అంటాడు సో రైట్ ఇప్పుడు అక్కడ నెంబర్ నేమ్ ఇచ్చాడు స్వామి మనకి ఇందులో టెన్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే అగైన్ సిక్స్టీ చేయొచ్చు అనమాట మొత్తం పని ఏ బిలది ఏ బి మనకు సిక్స్టీ చేయొచ్చు అనుకుంటే సో మొత్తం పని మొత్తం పని అరవై కుర్చీలు అనుకొని అనుకొని ఎల్సిఎం చేసాం అరవై కుర్చీలు అనుకొని కాసాగ అనమాట అరవై కుర్చీలు సో ఏ మరియు బిలు ఏ ప్లస్ బిలు ఒక రోజులో చేయి పని సిక్స్టీ చైర్స్ డివైడెడ్ బై వీళ్ళ కెపాసిటీ అంతా టెన్ కదా టెన్ అంటే సిక్స్ చైర్స్ పర్ డే మరి బి ప్లస్ సీలు ఒక రోజులో చేయి పని సిక్స్టీ బై వీళ్ళ కెపాసిటీ అంతా ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట నెక్స్ట్ సి మరియు ఏలు ఒక రోజులో చేయి పని సిక్స్టీ బై ఎంత సార్ వీళ్ళది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ చైర్స్ పర్ డే ఇప్పుడు ఇది టోటల్ తీసుకుంటే ఆరు ప్లస్ ఐదు పదకొండు పదకొండు ప్లస్ నాలుగు పదిహేను పదిహేను కుర్చీలు పర్ డే ఎవరు అయితే అంటే ఇద్దరు 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 ఇందులో ఆరుగురు ఉన్నారు ఆరుగురు ఏబిసిడి ఎఫ్లు ఉన్నారా లేరు రెండు ఏలు ఉన్నాయి రెండు బిలు ఉన్నాయి రెండు సీలు ఉన్నాయి అనమాట రెండు ఏలు రెండు బిలు రెండు సీలు అంటే టూ ఏ ఉంది టూ బి ఉంది టూ సి ఉంది అనమాట ఇందులో రెండును కామన్ తీసుకున్నట్లయితే టూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇలా ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు ఇది అటు వెళ్తే మేము ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే కొట్టేస్తే ఎంత వస్తుంది ఏడున్నర కుర్చీలు రోజు కా అనమాట ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఏడున్నర కుర్చీలు ఎవరిది ఏడు ఏబిసిది ఇప్పుడు చూడండి ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎంత అరవై కుర్చీలు బై ఏబిసి ముగ్గురు కలిస్తే రోజు కింద వస్తేనే ఏడున్నర అనమాట సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ డెస్మల్ మనం ఇబ్బంది పెడితే క్యాన్సిల్ చేస్తే పైకి జీరో వస్తుంది పదిహేను ఐదు సార్లు పదిహేను నాలుగు సార్లు ఐదు రెండు సార్లు ఎనిమిది రోజులు ఆన్సర్ సో సే ఎయిట్ డేస్ ఇస్తే ఆన్సర్ అనమాట ఎవరిది అది ఏబిసి ఉంది అనమాట నేను ఇంకో ప్రశ్న కూడా అడిగాడు కదా ఏ ఒక్కడే ఆ పని నిన్ని రోజులలో అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఒక్కడు కావాలంటే ఏబిసి నుంచి మనం బిసి తీసేస్తే ఏ వస్తాడా లేదా చెప్పండి ఇది ప్లస్ రాయాలి ఇట్లా ఇట్లా సో ఏ వస్తాడా కదా ఏబిసి ఎంత ఏబిసి ఎంత వచ్చింది ఏడు ఉన్నార వచ్చింది కదా చైర్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిసి ఎంత ఉంది చూడండి బి అండ్ సి టుగెదర్ వచ్చేసి ఫైవ్ చైర్స్ కదా ఫైవ్ చైర్స్ పర్ డే అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది కదా రెండున్నర కుర్చీలు పర్ డే అనమాట రెండున్నర కుర్చీలు పర్ డే రెండున్నర చొప్పున మొత్తం పని ఎంత ఉంది మనకి అరవై కుర్చీలు కదా అరవై కుర్చీలు చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది సో మనకి ఎవరిని అడిగాడు ఏ సో ఏ ఒక్కడే మొత్తం పనిని అరవై డివైడెడ్ బై ఇన్ కెపాసిటీ ఎంత టూ అండ్ హాఫ్ చైర్స్ పర్ డే అనమాట ఈ డెసిమల్ ఇబ్బంది పెడితే పైకి జీరో వస్తుంది ఐదు ఐదు సార్లు ఐదు పన్నెండు సార్లు ఐదు రెండు సార్లు అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ కంక్లూషన్ రాస్తాం ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ముగ్గురు కలిసి ఎనిమిది రోజులలో ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని ఇరవై నాలుగు రోజులలో పూర్తి చేస్తాడు అనమాట అవునా కంక్లూషన్ రాసుకోవాలన్నమాట ఏంది ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎనిమిది రోజులలో ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని ఇరవై నాలుగు రోజులలో పూర్తి చేయగలడు అని రాయండి నెక్స్ట్ ఏ మరియు బిలు ఇరువురు కలిసి ఒక పనిని పది రోజులు మరియు పది రోజులు కామా బి మరియు సిలు పన్నెండు రోజులలో కామా సి మరియు ఏలు పదిహేను రోజులలో పూర్తి చేయగలరు అయినా ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేస్తారు ఏ ఒక్కడే వాళ్ళ సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది సో పి క్యూ ఆర్ లు పి క్యూ మరియు ఆర్ లు పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులలో పూర్తి చేయగలరు ఇరవై రోజులలో పూర్తి చేయగలరు వారు ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు పూర్తి చేసి ఆయన క్యూ వాటా ఎంతారు ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఈయన పి పి క్యూ అండ్ ఆర్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండ్ ట్వెల్వ్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ ది టుగెదర్ ది టుగెదర్ ఫినిష్డ్ దట్ వర్క్ 
for 6500 rupees in that in that q share annadu q yokka vaata yenta annadu q share adutunnadu mari eppudaina kuda oka amount distribute cheyalante manaku vaalla yokka capacity ratio theriyali capacity ratio telustene evariki ento ostundi ani bogalugam anamata ante ikkada manaku capacity ratio ante chairs laagane ipudu ee number laku 10 15 20 ki lcm iskunte 60 chairs anamata lcm 60 anedi mottham pani మొత్తం పని అరవై కుర్చీలు అనుకొని గుర్తు పెట్టుకోండి క్వశ్చన్ లేకుండా బయట నుంచి ఎక్స్ తీసుకున్నా ఒకటి తీసుకున్నా వంద తీసుకున్నా అరవై తీసుకున్నా అనుకొని అంటే తప్పు ఉండదు అనుకోకుండా తీసుకుంటే నువ్వు క్వశ్చన్ లో ఉండాలి అది లేదు కాబట్టి అది తప్పు అయితే దానికి తెలిసినా ఇది తప్పు అంటాడు ఆయన సో కాబట్టి సిక్స్టీ చైర్స్ అనేది వేసుకోవాలి మనం సిక్స్టీ చైర్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు కెపాసిటీ వచ్చేసి వారి సామర్థ్యంలో వారి సామర్థ్యములు సామర్థ్యములు సో సామర్థ్యంలో తీసుకున్నట్లయితే సో ఇప్పుడు మనకు దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ మనం కెపాసిటీ ఇస్తే అన్నాడు కదా ఇప్పుడు దీన్ని రెండు విధాలుగా చేసుకోవచ్చు సరే సామర్థ్యంలో తీసుకుందాం ఇలానైనా తీసుకోవచ్చు సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే వాటికి మనం ఏ ఇస్ట్ బీ ఇస్ట్ సిని మనం మార్చుకొని చేయొచ్చు సామర్థ్యములు ఎలా ఉంటాయి అంటే అరవై కుర్చీలను ఫస్ట్ పర్సన్ టెన్ సెకండ్ పర్సన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి ఎంత ట్వంటీ అనమాట అంటే ఇది సిక్స్ చైర్స్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్ చైర్స్ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ ఇది సామర్థ్యంలో నిష్పత్తి అనమాట సామర్థ్యంలో నిష్పత్తి అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం బాగానైతే సిక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అనమాట సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఆరు వేల ఐదు వందల మనం పంచుకునేది ఇందులో ఎవరిని అడిగాడు ఆయన క్యూ ఆట అంటే ఫోర్ ఎక్స్ అంటే మొత్తం ఆరు నాలుగు పదిహేను ఐదు ఎంత పదిహేను ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఆరు వేల ఐదు వందలు అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సో ఇప్పుడు ఇందులో సిక్స్ ప్లస్ ఎంత సార్ ఇది త్రీ కదా పది ఆరు సార్లు పదిహేను నాలుగు సార్లు ఇది ఇరవై మూడు సార్లు సారీ ఇక్కడ మిస్ అయింది ఇక్కడ ఎందుకు అయిపోయింది ఇప్పుడు డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది నాకు అంటే ఇది కట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఇది కట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏదో మిస్టేక్ చేస్తామనేది మనకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది థర్టీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆరు వేట ఐదు వందల అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టైం అయితుంది సార్ అంటే ఇది ఇట్లా కొట్టు వేసుకుంటే ఐదు వందలు వస్తుంది అనమాట ఐదు వందలు ఎవరిని అడిగాడు అయినా క్యూ క్యూ అంటే ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ క్యూ యొక్క వాట ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎక్స్ అనమాట ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో టూ థౌసండ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ టూ థౌసండ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అనమాట ఎవరిది అది క్యూ కంక్లూషన్ రాసుకోండి మనకు అవునా సో రైట్ మనకి ఇందులో ఏంటంటే కెపాసిటీ రేషియో ఇది మనం రివర్స్ లో వేసుకోవచ్చు ఏ ఇస్ట్ బి అయితే ముగ్గురు ఇచ్చినప్పుడు ఎల్సీ మోడల్ గా చేసుకోవచ్చు రైట్